Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu wassalamu ala nabiy sallallahu taala alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shubhro darshok je jekhane obosthan korchen dekhchen apnader priyo television 21 TV er porday apnader ki niye onushthan shorashori proshnottormulok onushthan islami jiggasha onushthane ami Maulana Fukhrul Ashik inshallah taala apnader shokolke janacchi পবিত্র জুমার দিনের মোবারকবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা প্রতি জুমার দিনে একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করি বিশেষ করে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আপনারা জানেন যে আজকে আমাদের ইয়মুল আশুরা অর্থাৎ আশুরার দিন এই দিনে অনেক কাঙ্ক্ষিত অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক বিষয় ঘটেছে যা ইসলামের ইতিহাসে এখনো লিপিবদ্ধ রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কিন্তু এই দিনে আমরা কি কাজ করব কি কি তাৎপর্য থাকতে পারে এই দিনে কি কি ফজিলত থাকতে পারে এই সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আমরা তাই আজকের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি আশুরার গুরুত্ব ও ফজিলত এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে আমাদের 21 এর স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রখ্যাত একজন আলেম এদিনকে রয়েছেন আমাদের সাথে ডক্টর মাওলানা মোহাম্মদ মুর্শিদ আলম সালেহি সহকারী অধ্যাপক ওয়েলদি আলিয়া মাদ্রাসা খতিব শাহজাতপুর জামে মসজিদ গুলশান ঢাকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী যে আশুরার দিনের তাৎপর্য এবং ফজিলত এই বিষয়টির উপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা ইসলামের যে কোনো বিষয় আপনার যদি জানার থাকে তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া এই নম্বরে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয় পর্যন্ত আসুন কথা বলি আজকে সম্মানী অতিথির সাথে মতরাম ভালো আছেন জি আছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছি এমন একটি দিনে আমরা আজকে 21 টিভির পর্দায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি যে দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সারা বিশ্বে সমাদৃত এবং প্রতিপালিত হয়ে থাকে কারণ এই দিনে অনেক ঘটনা বহু রয়েছে ইসলামের ইতিহাসে আমরা হাদিস থেকে অনেক ঘটনা পাই এই দিনটি নিয়ে আমাদের সারা বিশ্বে যারা মুসলিম উম্মাহ রয়েছে তারা এই দিনটিকে দোয়া ইস্তেফার অথবা বিভিন্ন আমলে কাটিয়ে থাকে অথবা বিভিন্নভাবে স্মরণ করে থাকে আমরা কিন্তু বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে আজকে শুনতে চাই শুরুতেই জানতে চাচ্ছি যে আশুরা বলতে আমরা কি বুঝি বা আশুরা কাকে বলে ان الحمد لله والصلاه والسلام على من لا نبي بعد وعلى اله واصحابه اجمعين আলহামদুলিল্লাহ সুযোগ্য উপস্থাপক সত্যি সময়ের দাবি হিসেবে আজকে আপনি যে বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন অবতারণা করেছেন এর জন্য শুরুতেই আপনাকে এবং একুশে টিভি যারা দায়িত্বশীল রয়েছেন এবং যারা দেখছেন সকলকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি সত্যি আশুরা মহরম মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ সুবাহান তাল্লা পবিত্র কালাম আল্লাহ শরীফে এরশাদ করেন ইন্না বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ইন্না আদ্দাতা শহুর ইন্দাল্লাহ ইতনা আশার আশারান ফি কিতাবিল্লাহ আসমান এবং জমিন যখন সৃষ্টি করেছেন তখনই গণনার সুবিধার্থে মানুষের উপকারিত বিষয় আল্লাহ সুবাহান বারোটি মাস নির্ধারণ করেছেন এবং আল্লাহ তালা আরেকটু আমাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মিনহা আর বাহাতুন হরুম তন্মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানিত আল্লাহ রাসুল যখন বিদায় হজের ভাষণ দিচ্ছেন জাবালে রহমতে আরাফার ময়দানে তখন আল্লাহ সোবাহানা হুয়া তাহলা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে চারটি মাস কি কি এ সম্পর্কে স্পষ্ট দেখা যায় আল্লাহ রাসুল শুরুতি মহরম মাসের নাম বলেছিলেন সালাতুন মোতাতাওয়ার যে তিনটি হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে এসছে আর একটি হচ্ছে আলাদা এসছে তিনটি কি জিল কাদ জিল হজ মহরম আর ভিন্ন একটি হচ্ছে রজব তো এই যে মহরম মাসটা কেন হিজরিশনের প্রথম মাস আমরা যদি এই একটি প্রশ্ন করি আর এর উত্তর হচ্ছে এই যেহেতু আল্লাহ রাসুল চারটি মাসকে সম্মানিত আল্লাহ তালা করেছেন এই চারটি সম্মানিত মাসের প্রথম মাসের কথাই বিদায় হজের ভাষণে মহরম বলেছে আল্লাহর কথা অনুযায়ী সেটা প্রথম মাস প্রথম মাস আমরা যেমনটি আপনার ইংরেজি শোনার ক্ষেত্রে জানুয়ারি শুরু করি এবং বাংলা হচ্ছে বৈশাখ দিয়ে শুরু করি আর আরও বিটা হচ্ছে যেটা আল্লাহর কথা এই জন্য মহরম আল্লাহর কথা অর্থাৎ আল্লাহ তালা চারটি মাসকে সম্মানিত করেছেন তন্মধ্যে আল্লাহ হজের ভাষণে সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে এই একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে আরেকটি বিষয় একটু শুনবো আপনার কাছ থেকে একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে জি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন 
আপনার কথাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে না হয়তো নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে আরেকটু চেষ্টা করুন স্পষ্ট করার জন্য पूर्वे नाम जगदल पाथर मध्य आर्मी विषय बाड़ाबाड़ी चलते अनेक जाना कम कारण अथवा बसि जान अनेक समय बोली विभिन्न अनेक समय अनेक मुख थे धर्मी व्यक्तित्व मुख थे एन वर्णना कर जुमार नाम बोलते दुई रखात व्यतीत और को नाम नहीं भाव को शुने किसद आगे ये एक घटनार प्रेक्षापटे पड़े यज बंधु के बलब एवं उनार माध्यम सारा विश्वबासी के बलब आल्ला रसुल स्पष्ट कितबुसलात अध्यायर मध्य बाबुल जुमा ये अध्यायर मध्य स्पष्ट आल्ला रसुल निजे अमल कर सहबे आजमाइन कर जे जुमान नाम जे दुई रखात आनुष्ठानिकतार साथ खुदवार माध्यम पढ़े थी এই দুই রাকাতের আগে আল্লাহ রাসুল চার রাকাত কাবলাল জুমা যেটা আপনিও যেটা বললেন যে মূল জুমার দুই রাকাতের আগে যে চার রাকাত নামাজ পড়া এটা কিন্তু সুন্নতে মোয়াক্কাদা যেমনিভাবে আমরা জোহরের চার রাকাত আমরা সুন্নতে মোয়াক্কাদা আমরা পড়ে থাকি হ্যাঁ এভাবে এবং জোহরের পরের দুই রাকাত আমরা সুন্নতে মোয়াক্কাদা পড়ে থাকি এই জন্য এই চার রাকাত কাবলাল জুমা চার রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা এর পরেও চার রাকাত সুন্নত পড়া যায় তবে কেউ বলছেন যে এটা সুন্নতে জায়দা কিন্তু আগের যে চার রাকাত এটা অবশ্যই পড়তে হবে এই বিষয় নিয়ে আর আমরা তাহলে বিতর্ক না থাকে কাবলাল জুমা মানে পূর্বের যে চার রাকাত সেটা কি কাবলাল ওই চার রাকাত অবশ্যই পড়তে হবে নিঃসন্দেহে বাধ্যতামূলক যেহেতু মোয়াক্কাদা মোয়াক্কাদা মানে তো অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে অবশ্যই পড়তে হবে জি যেমনটি দ্বিতীয়টি বিষয়টি বলছি যে আমি শুরুতে বলছিলাম যে মুহররম মাসকে কেন আমাদের হিজরিশনের প্রথম মাস ধরা হলো এর যুক্তি হিসাবে বলছি যে বিদায় হজের ভাষণে বিশ্বনবী বলছিলেন যে মুহররমের ঘোষণা দিয়েছেন আগে এছাড়া আল্লাহর রাসূল 600 যখন 22 খ্রিস্টাব্দে আল্লাহ রাসুল রওনা করলেন হিজরত করার জন্য সাতাইশে সফর কিন্তু এই যে সফর মাস আল্লাহ রাসুল রওনা করেছেন কিন্তু মহরম মাসে রাসুল ইসলামের প্ল্যান ছিল যে তিনি তখনই রওনা দেবেন এই একটি কারণ তৃতীয় আরেকটি কারণ হচ্ছে মহরম মাস দিয়ে কেন হিজরিশনের গণনা সর্বপ্রথম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন সাহাবিদের একটি দল বিশ্বনবী যাওয়ার পূর্বে সেটা ছিল মহররম মাস এই জন্য হিজরি সোনার গণনাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে মহররম মাসের প্রথম মাস হিসেবে এবং আল্লাহ রাসূল যে চারটি মাসের ঘোষণা দিয়েছেন একটি হচ্ছে সম্মানিত এই চারটি মাস আবার মহররমের আরেকটি অর্থ হচ্ছে নিষিদ্ধ এই চারটি মাসে জিলকদ জিলহজ মহররম রজব যুদ্ধ সমস্ত যুদ্ধ মানে মহররম মারামারি হারাম সমস্ত থেকে আসছে এই বিষয়গুলো নিষিদ্ধ ছিল আল্লাহ রাসূল নিষিদ্ধ করেছেন এই মহররমের বিষয়গুলো আমরা এভাবে বলছি কিন্তু আপনি যে প্রশ্ন করেছেন যে মহররম মাসের মূল যে বিষয়টি ইয়ামে আশুরা হিসাবে আমাদের সারা বিশ্বে পরিচিত এর আশুরা শব্দটি আশারা শব্দ থেকে এসেছে আশারা শব্দের অর্থ দশ আর আশুরা শব্দ অর্থ হচ্ছে দশমতম আর ইয়ামে আশুরা অর্থ দশমতম দিন তো অর্থাৎ মহররম মাসের দশমতম দিন এখন কেন আমাদের এই ইয়মে আশুরা বলে সারা পৃথিবীর জমিনে মুসলিম মিল্লাতের মাঝে পরিচিত এর দুটি দিক একটি দিক অত্যন্ত আনন্দের আল্লাহ সুবাহান তালা দশজন নবীকে বড় বড় বিপদ থেকে এই দশ তারিখে উদ্ধার করেছেন এই জন্য দশজন নবীকে উদ্ধার করেছেন এই দশম তারিখে এই জন্য এ একটি বিষয় এটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের বিষয় যেহেতু বিপদ থেকে উদ্ধার হলে আমরা সকলেই খুশি আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করি আরেকটি দিক হচ্ছে যেটা আমাদের একটা ট্র্যাজেডি আমাদের জন্য অত্যন্ত হৃদয় বিদারক একটি ইসলামের ইতিহাস ইসলামের ইতিহাসে সেটা কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বলব থাকবে যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের দৈহিত্র অর্থাৎ নাতি হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে কারবালার ময়দানে এই যে আজকে জোমার নামাজের পূর্ব মুহূর্তে একজন নয় দুইজন নয় হুসাইন রাজি আল্লাহ তালা সহে নবী পরিবারের সদস্য তেহত্তর জন শাহাদাত বরণ করে শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্য অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করার কারণে এবং এই যে ইয়ামে আসুরা এর আরেকটি বিষয় হচ্ছে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোজা রাখা রোজা রাখার যে কি গুরুত্ব আল্লাহ রসুল লাম্মা কদিম আল মদিনা ফা ওয়াজাত আল ইয়াহুদ সিয়ামান আল্লাহ রসুল মদিনায় গেলেন দেখতে পেলেন ইহুদিরা রোজা রাখছেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন মাহাদ আলী আহম আল্লাহি তাসুমন তোমরা যে আজকে রোজা রাখছো এর কারণ কি আজকের এই দিনটা কি তখন তারা বলছিল আনজাল্লাহ মূসা যে মূসা আলাইসাল্লামকে আল্লাহ তালা পরিত্রাণ দিয়েছেন ফেরাউন থেকে অগারকা ফেরাউন ও কম আহু এবং ফেরাউন এবং তার কম তার জাতিদেরকে ধ্বংস করেছেন নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে এই জন্য আমরা শুক্রিয়া আদায় করে রোজা রাখছি তখন আল্লাহ রাসুল কি বললেন নাহানু আহাকু ও আউলা বি মুসামিন কুম যে আমি তোমাদের সে আরো বেশি দাবি রাখি আহাকু শব্দ অর্থটা এখানে অধিক অধিক কেন আহাকু বলছেন যে মুসা আলাহ সাল্লামের যারা অনুসারী ছিলেন আমরা যাদেরকে এখন ইহুদি হিসাবে পরিচিত তারা কিন্তু এই মুসা আলাহ সাল্লামের উপর অবতীর্ণ তাওরাত কিতাবকে তারা তাহারি পরিবর্তন করেছে পরিবর্তন এই অংশ থেকে একটু বিস্তারিত শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় আছে আসসালামু আলাইকুম परीक्षा दिए मान टेकार मत योग्यता नई मिलबाटी मानुषा सम्पर्क যদি এমনটি হয় যে চাঁদার কথা তিনি বলছেন যে খাওয়ার জন্য যদি তারা বেনোবাজি মানুষগুলো মসজিদও আসে না তারা নিজেরা পিকনিক করার মতন টাকা উঠিয়ে যদি সেখানে অনুষ্ঠান করে সেটা বৈধ হবে না কিন্তু মসজিদ কেন্দ্রিক যদি অথবা কোনো ওয়াজ মাহফিল কেন্দ্রিক যেমনটা আপনি বলছিলেন অনুষ্ঠানে সেটা তারা অংশগ্রহণ করলো শেষে হয়তো একটা খাবার আয়োজন হবে সেটা ভিন্ন সেটা অবশ্যই আল্লাহ রাসূলের সুন্নত হিসাবে আমরা করব কিন্তু এমনটি নয় যে আপনাকে এত টাকা দিতেই হবে আমরা যেমনি ভাবে বিভিন্ন সময় দেখি মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করে চাঁদা উঠানো কোনোভাবে সেটা বৈধ নয় বরং এই আসুরা কি জিনিস কারবালা কেন বিখ্যাত আমাদের এই পরবর্তী জেনারেশনকে জানানোর জন্য এটা আমি মনে করি প্রত্যেকটি মসজিদে প্রত্যেকটি পাড়ায় পাড়ায় এই ব্যবস্থা করা উচিত নাহলে আমাদের সন্তানরা কারবালা কি সেটা বুঝবেও না বা আসুরা কি জিনিস মহরম কেন আমাদের এর মহত্ব এবং ফজিলত ফজিলতটা এটা আমাদের জানা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না দ্বিতীয় প্রশ্ন এবং তৃতীয় প্রশ্ন আরো দুইটা উনি প্রশ্ন করেছেন এই দুইটি প্রশ্ন উত্তর আমরা একটু বিরতির পর ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা দিতে চাই আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেখছেন সরাসরি প্রশ্ন উত্তর বলো কোন অনুষ্ঠান ইসলামে জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান আলোচনা করছিলাম আশুরার গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে চলুন আমরা আবারো আলোচনায় ফিরে যাই মোতারাম আমরা আলোচনার পূর্বে বিরতির পূর্বে যে আমাদের এক ভাই তিনটি প্রশ্ন করেছে একটি উত্তর আপনি দিয়েছেন বাকি দুইটি দ্বিতীয়টি হলো যে তিনি যদি নিজে যোগ্য ব্যক্তি না হন হয়তো বদলি কাউকে দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে তিনি সে চাকরিতে জয়েন করা অথবা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় তিনি চাকরি করতে পারবেন না ধন্যবাদ আমার ভাইকে যে তার এই সুন্দর একটি প্রশ্ন উদয়ের মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসী বা যারা দেখছেন তাদের উপকৃত হবেন আল্লাহ রসুল হাদিস শরীফে এরশাদ করেন মান গসা ফালাইসা মিন্না যে প্রতারণা করল সে আমার উন্মুক্তের অন্তর্ভুক্ত নয় সে নিজে অসুস্থ হোক বা সে যোগ্য না আরেকজন ব্যক্তিকে দিয়ে বডি সেন্স ইংলিশে বলা হয় এটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখছি মানে নিজে পরীক্ষা না দিয়ে আরেকজনকে দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ানো বা এই ধরনের সিস্টেম আছে এখনও আসে তো এটা একটা কিন্তু প্রতারণার অধ্যায় আল্লাহ রসুল সেটাই বলছেন মান গসা ফালাইসা মিন্না যে এই ধরনের প্রতারণা করে সে আমার উন্মুক্তের অন্তর্ভুক্ত নয় আর আল্লাহ রসুল আরেকটি হাদিসে বলছেন কসপুল হালালে ফারিদাতুম বাদা ফারিদাতুল্লাহ হালাল উপার্জন করা আল্লাহর যতগুলো ফরজ তন্মধ্যে অন্যতম একটি ফরজ হচ্ছে 
এই হালাল উপার্জন করে এজন্য এটা তো স্পষ্টই চাঁদের মত চাঁদ আকাশে উঠলে যেমন স্পষ্ট হয় তেমনি ভাবে স্পষ্ট যদি বডি সেন্স করে পরীক্ষা দিতে এখানে প্রতারণা হচ্ছে এটা হারাম এটা কোনো মতেই তার কাম জায়েজ আর অন্য প্রক্রিয়া তো প্রশ্ন ওঠে না প্রশ্নই আসে না যে কোনো ভাবে হোক না কেন সেটা আর্থিক ভাবে আর্থিক ভাবে হোক সেটা সুযোগ নেই তৃতীয় প্রশ্ন করেছেন মাগরিবের নামাজে তিনি প্রথম রাকাত পান নাই এখন তিনি কি সূরা মিলাবেন কিনা অবশ্যই তিনি দ্বিতীয় রাকাত পেলেন ইমাম সাহেব সূরা মিলিয়েছেন তৃতীয় রাকাতে ইমাম শুধু সূরা ফাতিহা পড়লেন এবার তিনি তৃতীয় রাকাত পড়বেন অবশ্যই তিনি যে কোনো একটি সূরা মিলিয়ে তিন রাকাত কমপ্লিট করতে হবে এটা নিয়ম এটা আছে আমাদের আরেকজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষায় আছে আমরা ফোন নিয়ে ইনশাআল্লাহ মৌলিক আলোচনায় ফিরছি জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি কথা বলছি চাপাই নবাব গঞ্জ থেকে গোলাম আজম জি বলুন আমার প্রশ্নটা সালাত সম্পর্কে যে বিভিন্ন ধরনের খেলোয়াড়রা জাতি পরে छवि बुखारी शेबर हदीस जे जे घर मध्य जदि को छवि टाना थे से नाम आदाय घरे आल्ला रहमत फेरस्ता प्रवेश करबा से रहमत थकबेना से गंडगोल मारामारी विभिन्न धरण अशांति थे और से जगह जदि गाई जो पोशाक थे से आल्ला सुबहान आल्लर सर जी नाम আল্লাহ রাসূলকে যখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করেন মাল ইহসান ইহসান কি বান্দার সাথে আল্লাহর সদাচরণ কি मोहब्बतের প্রক্রিয়াটা কি তখন আল্লাহ রাসূল বলেন আন তাবুদুল্লাহ কাননাকা তাওয়া বান্দা যখন নামাজে দাঁড়াবে ইবাদত করবে সে যাতে আল্লাহকে দেখতে পায় এমন একটা তার মাইনুটলি থাকতে হবে গভীর মনোযোগ থাকতে হবে খুশু খুদু বিনয় নম্রতা থাকতে হবে আর যদি আমার পোশাকের মধ্যে ছবি থাকে কোন আমার পছন্দের প্লেয়ার খেলোয়াড়ের তাহলে সেটা তো কখনো তার খেলোয়াড়কে হাইলাইটস করা তার উদ্দেশ্য থাকে একটা বড় বিষয় হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা তার মধ্যে থাকলো এটা এটা তো একটা ছবি ছবি তো একেবারে মৃত একটা বিষয় সেটা এজন্য একেবারে হারাম তো হারাম গায় নিয়ে তো নামাজ পড়া হবে না সেজন্য আমাদের এই বিষয়ে এদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে সকলের অবশ্যই রাখতে হবে ফোন একটু নিয়ে তারপরে আলোচনা ফিরছি জি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমি মিরপুর থেকে জি বলুন धन्यवाद कुरान আল্লাহ তাআলা সুন্দর একটি বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন যে হে রাসূল আপনি বলুন লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান যে আপনি এই যে দানদান শহীদ করেছেন ওহুদের ময়দানে তাইফের ময়দানে রক্ত ঝরিয়েছেন ইসলামের জন্য না খেয়ে খন্দকের পরীক্ষা করণ করেছেন এত কষ্ট করেছেন আপনি এর বিনিময়ে আপনি কোনো কোনো উজরত নেই একটা উজরত আমি চাই উম্মতের কাছে সেটা হচ্ছে ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা যে পরিবারের যে সদস্য আছে मावदा तफिल कुरबा निकट आत्मय रसूसम निकट आत्मय कारा तर प्रति उजरत हे तर प्रति भलोबासा पोषण कर यह विषय इमाम बोखारी रहमहुल्ला हादी शरीफे स्पष्ट इमाम बोखारी रहमतुल्ला बोखारी शरीफर मध्य सुंदर भावे आलोचना कर आयतर व्याख्य कितब तफसर अध्याय द्वित खंडर मध्य एसान जे इल्लाल मावदा तफिल कुरबा अल मुरदी आहलुल बैद যে মাওয়াদ্দাতা ফিল করবা দিয়ে উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী পরিবারের সদস্য নবী পরিবারের সদস্যকে সেটাও আল্লাহ রাসূল একদিন রোমিও একটি কালো চাদর পরিধান করে আম্মাজান আয়শা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহার হুজরা মোবারক থেকে বের হলেন 
দেখতেছেন আসতেছেন আলী রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু ফাতেমাত জোহরা রাদিয়াল্লাহ তালা আনহা হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুমা তখন তাদেরকে দেখে আল্লাহ রাসুল একটি কোরআনের আয়াত তেলোয়াত করতেছিলেন খুব সুন্দরভাবে ইন্না মা ইরুইদুল্লাহ লিউদ হিবা আন কুম রিজিসা আহালাল বাইত অয়ুত হেরা কুম তত হিরা সুরাতুল আহাজাবে আল্লাহ তালা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রাসুল সেই আয়াতটিই বলতেছেন নিশ্চয়ই তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চাচ্ছেন পাপ দূর করে দিতে চাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহান হে নবী পরিবারের সদস্যরা অর্থাৎ তোমাদেরকে ফুত পবিত্র রাখতে আল্লাহ তালা চাচ্ছেন নবী পরিবারের সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তালা বলছেন তো এই আয়াতটা আল্লাহ রাসুল তেলোয়াত করতেছেন যখন কাছাকাছি চলে আসলেন রোমিও যে কালো চাদরটা ছিল সেই চাদরটা আল্লাহ রাসুল তাদের চারজনের মাথার উপর ঢেকে দিলেন মুসলিম শরীফে হাদিস কেন এসছে এটার বিভ্রান্ত ছড়ানের বা আমার এই আলোচনাটাকে অবহেলিত করা বা কাউন্টার দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই যেহেতু সিয়াসের তার অন্যতম কিতাব হচ্ছে মুসলিম শরীফ সেখানে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহ রাসুল তাদেরকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন ঢেকে বলেন আল্লাহ উম্মা হা উলা এহালে বাইতি আল্লাহ এরই হচ্ছে আমার নবী পরিবারের সদস্য তা রাসুল্লাহ সাল্লাম নবী পরিবারের সদস্য বলছেন এবং এখানে বলছেন কুল্লা আসআলুকুম আলহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদ্দা তাফিল করবা যে নবী পরিবারের যারা আহলে বাইত রয়েছেন তাদের প্রতি ভালোবাসেই নবী চাচ্ছেন তাহলে নবী পরিবার বলতে আমরা বুঝলাম যে আলী রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু ফাতেমাত জোহর রাদিয়াল্লাহ তালা আন আনহুমা আনাহা আনহা এবং হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহ তালা আনহুমা এই চারজনকে বোঝানো হয়েছে এখন একটি প্রশ্ন হচ্ছে শিয়াপন্থী যারা তারা বলতেছেন যে আবু বকরকে খলিফার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা তো নবী পরিবারের সদস্য হিসাবে আলী রাদিয়াল্লাহ তালা পাও না যেহেতু আল্লাহ রাসুল বলেছেন আনা মদিনাতুল আলম ও আলিউন বা আবুহা আমি হচ্ছি মদিনার এলেম আর ওই এলেমের দরজায় যদি প্রবেশ করতে হয় আলীর কাছে যেতে হবে বিভিন্নভাবে আজ আলী হচ্ছেন আসাদুল্লাহ গালিব আল্লাহর সিংহ বলা হয় এবং শুধু তাই নয় আল্লাহ রাসুল আরেকটি হাদিসে বলছেন আনা সাজারাতুন অ ফাতেমাতুন আসলুহা আলিগুন ফর ওহা এভাবে রাসুল ইসলাম বিভিন্নভাবে বলছেন যে আমি হচ্ছি একটি গাছ আর ফাতেম হচ্ছে ওই গাছের মূল আর আলী হচ্ছে ফলের মূল আর হাসান এবং হুসাইন হচ্ছে সামারতুন হাসান হুসাইন এরা দুইজন হচ্ছেন ফল আর যারা অল মহিবুনা ওরাকা তুফিল জান্না আর যারা এই নবী পরিবারের সদস্যদেরকে ভালোবাসবে তারা হচ্ছে আমি যেই গাছ সেই গাছের পাতা এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে সুবাহ তো এখানে শিয়াপন্থীরা এই হাদিস থেকে এবং আরেকটি হাদিস যে আমি উল্লেখ করেছি যে রুমিও চাঁদের পরে আল্লাহ রাসুল আল্লাহ উম্মা হা উলাই আহালে বাইতি বলছেন তাহলে এখানে তারা আলীর সম্মানটা বেশি দেখছেন রাসুল ইসলাম বলছেন কিন্তু আবু বকরকে কেন খেলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হলো এটা হচ্ছে তাদের প্রশ্ন উমরকে কেন দেওয়া হলো আগে এই জন্য তারা তিনজনকে না মেনে শুধুমাত্র আলী রাদিয়াল্লাহকে মানেন এবং পরবর্তীতে হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহ খেলাফতের দায়িত্বে আসবেন এ মনে করে তারা শুধুমাত্র আলী কেন্দ্রিক এবং তার পরিবার কেন্দ্রিকই রয়ে গিয়েছেন ভালোবাসার দিক থেকে এই যে ভালোবাসা এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে হুসাইন রাদিয়াল্লাহ তালা আন আনহু তিনি কারবালার ময়দানে যে শাহাদাত বরণ করেছেন নবী পরিবারের সদস্য সহে প্রায় তেহত্তর জন শাহাদাত বরণ করেছেন রক্ত ঝরেছে এজন্য শিয়াপন্থী যারা আছেন আমার সেই ভাইয়েরা অতি আগ বাড়িয়ে বা ধর্মকে ভিন্নভাবে তারা রূপান্তরিত করে তারা ওই তাজিয়া মিসেলের মধ্যে চাবুক মারে হাই হোসেন হাই হোসেন বলে মাতম করে রক্ত ঝরায় তারা ভাবে আমরা যদি একটু রক্ত ঝরাতে পারি তাহলে নবী পরিবারের সদস্য তা তেহত্তর জন কারবালার প্রান্তে যেভাবে রক্ত ঝরেছে আমরাও তাদের সাথে গা বাসিয়ে দিলাম এবং তাদের আদর্শ গ্রহণ করলাম কিন্তু আসলে প্রকারন্তরে এটা হচ্ছে অতি বাড়াবাড়ি এবং ইসলামী শরিয়াতে এই তাজিয়াকে কখনো আহলে সন্নাতাল জামাত বলুন এবং ধর্মীয়ভাবে কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে তাজিয়া মিছিল বা তাজিয়াকে কোনো ধরনের সাপোর্ট হাই হোসেন হাই হোসেন করবো ফজরের নামাজ না পড়ে আমি মিছিল করতেছি আর হাই হোসেন বলে রক্ত বের করতেছি অথচ দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় যে ধর্মীয় যেই নামাজ রোজা হজ জায়গাত এইসব পালন বাদ দিয়ে আমরা এইসব বিষয় করি আমি আমরা যোগ করি আপনার সাথে এই জায়গাটাকে যদি যোগ না করি তাহলে হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আপনি যদি ভালোই বাসেন তাহলে ভালোবাসা দুটি বা তিনটি নমুনা থাকতে পারে প্রথমত হচ্ছে হলো তারা কি কারণে কারবালার প্রান্তরে এই যে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেছেন এক নম্বর বিষয় হচ্ছে অন্যায়ের 
কাছে মাথা নত না করার তাহলে যারা তাজিয়া মিছিল যারা এই ধরনের কার্যকলাপ করছেন তারা কি আসলে অন্যের কাছে মাথা নত করছেন আমি দ্বিতীয় দ্বিতীয়টি হচ্ছে হলো যে मोहब्बतের জায়গা কিন্তু মাতম করা গায়ে থেকে রক্ত ঝরানো এইভাবে নয় मोहब्बत করতে হবে সেভাবে একজন মানুষ কি কি কাজ করেছে মানে তাদের আদর্শটা তাদের মূল আদর্শটাকে আপনি প্র্যাকটিস করতে হবে এটাই হচ্ছে কিন্তু অবশ্যই যে আমি কিন্তু এই অংশ থেকে আপনার কাছ থেকে আরো একটু বিস্তারিত শুনতে চাই কারণ এটা আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় ইয়াউমে আশুরার দিন যেহেতু কিন্তু সেটা বিরতির পর ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আলোচনা চলছে আশুরার গুরুত্ব এবং ফজিলত নিয়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা তার বাকি অংশটুকু আলোচনা করব বিরতির পর অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ইসলামের জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠান আলোচনা করছিলাম আশুরার গুরুত্ব এবং ফজিলত নিয়ে আলোচনা আমাদের সাথে রয়েছেন প্রখ্যাত আলেমুদ্দিন ডক্টর মাওলানা মোহাম্মদ মুর্শিদ আলম সালেহি সহকারী অধ্যাপক বেলদি আলিয়া মাদ্রাসা ও খতিব শাহজাদপুর জামে মসজিদ গুলশান ঢাকা চলুন আমরা আবারো আলোচনায় ফিরে যাই যেমনটি আমরা আলোচনা করছিলাম আমি যে জায়গাটিতে টাচ করছিলাম যে যারাই মাতম করছে বা যারা রক্ত ঝরাচ্ছে নিতান্তই তারা मोहब्बतের জন্য করছে ধরে নিচ্ছে তো এই मोहब्बत কিন্তু করতে হবে আদর্শিকভাবে আপনি কাউকে ফলো করছেন না কারো কোনো কথা শুনছেন না কিন্তু তাকে আপনি मोहब्बत করছেন এটা কিন্তু অনেকটা প্রতারণার শামিল আপনি তখনই मोहब्बत প্রমাণিত হবে আপনি তার আদর্শকে গ্রহণ করেছেন তিনি অন্যের সামনে মাথা নত করেন নি তিনি সুন্নতের পায়বন্ধ ছিলেন তিনি তার ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর রাসূলের যেহেতু তার মানে কি নানা জান ছিলেন সকল আমল তিনি কি করেছেন কোন নফল ইবাদতও তিনি ছাড়েন নি এবং শুধু তিনি একা করেন নি পুরো পরিবারকে নিয়ে তিনি করেছেন এই কাজগুলো কি আপনি করছেন যদি এই কাজগুলো আপনি করে থাকেন তারপরে হয়তো সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন যে আপনি কি করবেন কিন্তু এই কোনো কাজের সাথে না ইসলামের কোনো সম্পৃক্ততা আপনার মধ্যে নেই যেমনটা আপনি বলছেন ফজরের নামাজের খবর নেই কিন্তু ফজরের পর থেকে মাতম শুরু হ্যাঁ আপনি যে বিষয়টি বলছেন সত্যিকার ভাবে আর আমি ওই ভাই যে প্রশ্ন করেন এটা কিন্তু আমাদেরও একটা মৌলিক বিষয় ছিল আজকের এই আলোচনার তো যেহেতু এসেই বিষয়গুলো আরেকটু স্পষ্ট আমি করতে চাচ্ছি আমাদের দেশে কিন্তু এই মাতম চলছে হাই হোসেন বলছে রক্ত ঝরাচ্ছে গত বছর একটি দুর্ঘটনা হয়েছে এটা আবার অতি বাড়াবাড়ি আমাদের দেশের সরকার সব বিষয়ে তারা সতর্কতা এবং মানুষের যাতে দুর্ঘটনা না হয় সহযোগিতা করেন কিন্তু একটি বিষয় হচ্ছে আমরা যারা মুসলমান আমাদের মধ্যে এই অনুভূতি রাখতে হবে আল্লাহকে আল্লাহর স্থানে স্থান দিতে হবে আমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীর স্থানে স্থান দিতে হবে এবং নবী পরিবারের সদস্যদেরকে তাদের স্থানে বাবাকে বাবার স্থানে মাকে মায়ের স্থানে খলিফাদের খলিফার জায়গায় স্ত্রীর স্থানে সন্তানকে সন্তানের স্থানে অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের এক একটি আলাদা আলাদা স্তর রয়েছে এমনটি যদি হয় যে নবী পরিবারকে সদস্যদেরকে মায়া করতে গিয়ে আল্লাহ রাসূল একটি হাদিসে বলেন মান আহাব্বাহুমা ফাকাদ আহাব্বানি ওমান আবগদাহুমা ফাকাদ আবগদানি এটা মুসনাদ আহমদ শরীফের হাদিস কানে এসেছে যে আল্লাহ রাসূল বলেন হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে এই দুইজনকে যারা ভালোবাসে তাদের আদর্শকে যারা মানে কেমন যেন সে আমাকেই ভালোবাসল আর এই দুইজনকে যারা অপছন্দ করবে প্রকারন্তরে তারা আমি নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অপছন্দ করল এখানে একটি লজিক হচ্ছে এই যে দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শকে জীবিত রাখার জন্য কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কারবালার ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছেন কি যে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গেলেন 60 হিজরিতে মক্কায় হজ করার জন্য সেখানে দেখা হলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার যোগ্য সন্তান আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার যোগ্য সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এরপর দেখা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলার সন্তান রাসূলের ফুফাতো ভাইয়ের সন্তান এরপর হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা চার জনের সাথে দেখা হলো বলল যে আমি তো বিদ্য অবস্থায় পৌঁছেছি তো আমি চাচ্ছি আমার পর ইয়াজিদকে ক্ষমতা দিতে তখন সকলেই বলেন এটা কেমন কথা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার যোগ্য সন্তান ছিলেন আব্দুর রহমান তিনি দেন নাই তিনি মজলিসে সূরা করেছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এরপর আসছেন এরপর ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আসছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রত্যেকটার ছিল সূরার মাধ্যমে এজন্য কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনুল করিমের 114 টি সূরার মধ্যে একটি সূরার নাম রেখেছেন আশুরা অর্থাৎ শাউরু তোমরা কি করো পরামর্শ আলোচনা করো পরামর্শ করো পরামর্শের ভিতরে কত বরকত আল্লাহ তাআলা যখন আদমকে সৃষ্টি করবেন তখনও কিন্তু তিনি ইন্নি জাইলুন ফিল আরদি খলিফা আমি মানুষ দুনিয়াতে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই এটা এটা ফেরেশতাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদেরকে পরামর্শ করে আল্লাহর তো পরামর্শ কোনো প্রয়োজন ছিল আচ্ছা এই জায়গাটা একটু বিস্তারিত হয়তো হবে আমাদের একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে জি
দর্শক আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি হ্যালো দর্শক সম্ভবত লাইনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তবে আপনি চেষ্টা করতে থাকুন অবশ্যই আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা যেমন আপনি বলছিলেন আল্লাহ পাক ও নিজে যখন কাজ করেছেন আমাদেরকে বানানোর জন্য তখন তিনি সবাইকে নিয়ে কিন্তু পরামর্শ করেছেন পরামর্শ করেছেন এবং সাউরুফিল আমর আল্লাহ তাআলা বলেন যে তোমরা কি করো যে কোনো কাজে পরামর্শ করো পরামর্শটা আল্লাহর বিধান এবং নবীর সুন্নাত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা মনোনীত তিনি তার সন্তান কি করেন নাই উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছিলেন হ্যাঁ উমর তিনি চাইলেই তার ছেলেকে দিতে পারতেন পারতেন কিন্তু তিনি দেন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার আব্দুল্লাহ ইবনে উমর কত যোগ্য তিনি ছিলেন আল্লাহু আকবার কত হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা কত এক ক্লাসের তিনি একজন সাহাবী ছিলেন তার সন্তান আব্দুল্লাহ ছিলেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার পরে আসতে পারতেন কিন্তু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা শাসন করলেন খেলাফতের দায়িত্ব হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বসালেন না মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার হয়তো ইস্তিহাদ তার গবেষণার ভিতরে একটু যে কোনো ধরনের একটু হয়তো ভিন্ন চিন্তা তিনি করে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রস্তাব দিলেন তাদের কাছে যে ইয়াজিদকে বানাবেন সাথে সাথে সকলেই বললেন যে না আপনি আমার নানা আদর্শ গ্রহণ করুন আমার নানা যেভাবে মানুষের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন মানুষ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বানিয়েছেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন অথবা মজলিসে হুজা যান যেমনি ভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হয়েছেন ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হয়ে নির্ধারণ করেছেন সেভাবে যান তিনি ইস্তেহাদে ভুলের কারণে দেখা গেল 61 হিজরিতে তিনি ঘোষণা দিলেন ইয়াজিদ হবেন খলিফা এরপর তিনি দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিলেন দেখা গেল ওলিদ ইবনে উতবা ছিলেন তিনি মদিনার গভর্নর ইয়াজিদ যখন খেলাফতের মসনদে বসলেন তিনি বললেন ওলিদ তুমি দ্রুত গতিতে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলো যাতে সে আমার হাতে বায়াত গ্রহণ করে ওলিদ ইবনে উতবা যখন জানিয়ে দিলেন সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো ইম্পসিবল কেন আমার নানাতে এই ধরনের রাজতন্ত্রের সুযোগ সৃষ্টি করেন নাই পারিবারিক তন্ত্র এখানে হচ্ছে আর আমার জানা মতে ইয়াজিদ একজন মদ্যপাই যদিও তিনি সাহাবীর সন্তান কিন্তু তিনি মদ্যপাই মদ পান করেন নেশা করেন তার মধ্যে আমার নানার আদর্শ নেই আমি তার হাতে বায়াত গ্রহণ করতে পারবো না মানে অর্থাৎ অন্যের কাছে মাথা মাথা নত করেন এই অংশ থেকে একটু বিস্তারিত শুনবো আপনার কাছ থেকে একজন দর্শক অপেক্ষা করছে হ্যালো হ্যালো দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আমাকে দর্শক আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না সেভাবে আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে পেয়ে যাবেন জি যেমন আপনি বলছিলেন জি তো পরবর্তীতে দেখা গেল ওয়ালিদ ইবনে উতবা যখন বিষয়টি জানালেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রত্যাখ্যান করলেন বিষয়টি ইয়াজিদের কাছে পৌঁছে গেল এরপর কুফা নগরীতে ছিলেন নওমান ইবনে বাশির তিনি ছিলেন গভর্নর কুফার মানুষগুলো বারবার হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে বলছেন যে হে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার সুযোগ্য সন্তান আপনার বাবা এই কুফা নগরীতে ইরাকের কুফা যেখানে ইমামুল আজম আবু হানিফার জন্ম ছিলেন কুফা হচ্ছে আলেমদের আলেমদের একটা মার্কাজ ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুফায় অনেক সাহাবীদের জন্ম অনেক আল্লাহর ওলিদের ইমামদেরকে জন্ম দিয়েছেন তো কুফার মসনদে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা খেলাফত পরিচালনা করেছেন আপনার মত একজন সুযোগ্য সন্তান এখানে যদি আসে আমরা তাহলে সুন্দরভাবে আমরা আঞ্জাম দিতে পারবো কারণ এখানে যে দায়িত্বশীল নোমান ইবনে বাশির রয়েছেন তার কাছে ইয়াজিদ যেভাবে মেসেজ পাঠিয়েছেন আমরা এটা ধৈর্য ধারণ করতে পারি না বিভিন্নভাবে পাঠালেন চিঠি পাঠালেন বিভিন্ন কিতাবে আসছে তিন হাজারের উপরে পনেরোশো থেকে তিন হাজার চিঠি এসছে এরপর হুসাইন রাদিয়াল্লাহ তালা আহ মুসলিম ইবনে অকিল তার চাচাতো ভাইকে পাঠালেন যখন মুসলিম ইবনে অকিল পৌঁছে গেলেন কুফায় চল্লিশ হাজার মুসলমান হুসাইন রাদিয়াল্লাহ তালার নামে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে এই খবর পৌঁছে গেল ইয়াজিদের কাছে তার মাথা তো একেবারেই সে যেহেতু সে তো হুসাইনকে যেভাবেই হোক তার হাতে বায়াত গ্রহণ করাতে হবে অথবা দুনিয়ার জমিন থেকে ডিলিট করাতে হবে এটা ছিল কারণ সে ছিল খুব জিদি কারণ যারা নেশাখোর তারা জিদি থাকে তাদের মন মানসিকতা 
সুস্থ থাকেন এই জন্যই তো আল্লাহ তালা ইন্নামাল খমরু ওয়াল মাইসির ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলাম রিসুম মিন আমালিস শয়তান স্পষ্ট বলেছেন মদ জুয়া মূর্তি পূজা এবং লটারি নির্ধারণ করতে এর সম্পূর্ণ শয়তানের কাজ ফাস্তানি বহু লাল্লাকুম তুফলিহুন তোমরা যদি এই এই বিষয়গুলো ছেড়ে দিতে পারো খারাপ কাজগুলো তাহলেই তোমরা সফলতা লাভ করবে জান্নাত তোমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে জি এটা ইয়াজিদের ওই ঘটনাটা একটু শুনব যে সে কিভাবে কি রাগান্বিত হয়েছে কি করেছেন একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে আসসালামু আলাইকুম আমি মৌসুমী উজ্জ্বল কিশোর থেকে উঠছিলাম জি বলুন যে আসল হচ্ছে একটা রোজা টাকা বা দুইটা রোজা টাকা সম্বন্ধে একটা রোজা থাকলে অনেকে বলে যে দুইটা থাকতে হয় জি এটা দুইটা একটা ইহুদিরা থাকতো আর সত্যিকার যে ইয়ার এই যে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু পক্ষে যারা এরা একটা দুইটা রোজা থাকে এটা জানতে জি এটা কুরআন হাদিসে কি ব্যাখ্যা রয়েছে তাই তো আপনি থাকুন আমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ প্রশ্ন উত্তর পেয়ে যাবেন অবশ্য আপনি একবার কি বলেছেন তারপর একটু বাংলায় বলুন আপনি তো হাদিস খান আরবিতে বলেছেন ইনশাআল্লাহ না ভাই অনেক সুন্দরই একটি গুছি প্রশ্নটা করেছেন যে আসলে মূলত কিন্তু আজকে ইয়ামে আশুরার মূল জিনিসটি হচ্ছে কিন্তু রোজা দিয়ে একটা ইবাদত করা আমরা অনেকেই রোজা রেখেছি বা যারা রাখেন নাই সামনে রাখার জন্য চেষ্টা করব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুসা আলাইহিস সাল্লাম যখন ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা পেলেন তখন তিনি শুক্রিয়া আদায় করে যে রোজাটি রেখেছিলেন আল্লাহ রাসুল আমাদের দ্বিতীয় হিজড়িতে যে রমজান মাসের রোজা ফরজ হয়েছে এর আগে কিন্তু ফরজ ছিল এই মহরমের রোজা রাখা এই এই রোজাটি কিন্তু রোজা রাখতেন মুসাল্লাম আসসালামের পরে অন্যান্য সকল নবীরা ঈসা আলাহিসাল্লাম সহ আমাদের নবী এরপর যখন পুরা মাস ফেকে চলে আসলো তখন আল্লাহ রাসুল এই রোজার প্রতি গুরুত্ব দিলেন আর সেটা তখন নফল শূন্যতে জায়দা হিসাবে আমাদের উপর আরোপিত হলো তো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে নাহানু আহাকু আওলা আমরা এই বিষয়টি একবার আলোচনা করেছিলাম যে আমি বেশি অধিকার রাখি তোমাদের চেয়ে কারণ তোমরা তো কিতাবকে নষ্ট করে দিয়েছো তাওরাত কিতাব আর আমরা কিন্তু স্পষ্ট তাওরাত কিতাব যেভাবে আল্লাহ সুবাহতাল্লাহ মুসানবীর উপর অবতীর্ণ করেছে সেভাবেই আমরা বিশ্বাস করি অধ্যাবধি পর্যন্ত আমার নবী করেছেন সাহাবাই আজমাইন করেছেন আউলি কেরাম করেছেন আমরাও কিন্তু সেটা বিশ্বাস করি এই জন্যই নবী পাক বলেছেন নাহানু আহাকু আওলা দুটি শব্দ কিন্তু এখানে অ্যাডজেকটিভ যুক্ত করেছেন যে আমি বেশি অধিকার রাখি এবং আমি বেশি এর চেয়ে উত্তম ভাবে আমি এটার বেশি পালন করার ক্ষেত্রে তো রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাইন বাকি তুলা আসুমান্না তাসিয়া যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি আমি দুটি আমি নয় তারিখ ও রোজা রাখবো যেমন এবং দশ গত তারিখ গতকালকে আমরা বুধবারে রাতে ভাত খেয়ে বৃহস্পতিবারে প্রথম রোজা গেল আর গত রাতে ভাত খেয়ে আজকে আমরা যারা রোজা রাখছি এই দুটি গতটি হচ্ছে রাসুলাম বলছেন লাইন বাকি তো লাসিম উন্নাতাসিয়া যে আমি যদি বেঁচে থাকি নবম তারিখ ও রাখবো কি জন্য অখাল্লিফুল ইয়াহুদ আল মুশ্রিকিন কারণ মুশ্রিক এবং ইয়াহুদিয়ার যে তাদের একটু ভিন্ন করার জন্য তাদের আদর্শের একটু বাহিরে থাকার জন্য তার আদর্শ চুত ছিল আদর্শ চুত তাদের মতো করে করলে তো হবে না তারা তো ইহুদি তারা নবীকে মানতো কিন্তু তাওরাত কিতাবের ভিতরে পরিবর্তন এনেছেন এজন্য তারা রেখেছেন 10 তারিখে আমরা তাদের কাজটাকে খেলাপ করার জন্য তাদের কাজটাকে আদর্শটার উপরে স্থির না থেকে নবীর আদর্শের উপরে থাকার জন্য আমরা নয় তারিখে এবং দশ তারিখে রোজা রাখবো কারণ আল্লাহ রসুল বলছেন মান তাসাবাহাবি কমিন ফাহু আমিন হুম রাহু আবু দাউদ আবু দাউদ শরীফে হাদিসে এসছে যে যেই জাতির আদর্শ গ্রহণ করে তারা তার সাথে হাসর হবে তাদের সাথে হিসাব এই জন্য আমরা এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লামের সেই আদর্শ গ্রহণ করে শুধু তাই নয় আল্লাহ রসুল বলছেন যেই ব্যক্তি এই আসুরার রোজা রাখবে আহ তাসিব ইল্লাহে যে আইউ কাফরা সানা তা কবলা আউ কামা কল আল্লাহ রসুল বলছেন যেই ব্যক্তি আসুরার রোজা রাখবে পেছনের এক বছরের গুণা আল্লাহ তালা মাফ কত গুরুত্ব শুধু তাই নয় আরেকটি হাদিস আবু রদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত আবদাল সিয়াম বাহাদার রমাদান শাহরুল্লাহিল মহর্রাম যে রমজানের রোজার পরে সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে এই মহর্রমের রোজা এবং শুধু বলছেন মহর্রমের রোজা না শাহরুল্লাহিল মহর্রাম আল্লাহর মাস কিন্তু সবগুলোই দিনও কিন্তু আল্লাহর সব রমজান মাসে আল্লাহ আল্লাহ তালা এটা ভিন্নভাবে বলছেন যেহেতু অমাই ইয়াজেন সাইর আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে বলছেন যে এই সমস্ত সায়ের গুলোকে আল্লাহর এই নিদর্শনগুলোকে আল্লাহর এই আদর্শের বিধানগুলোকে যারা সঠিকভাবে সম্মান করবে ফাইন নাহামিন তাকু আল কুলুব সেটা হচ্ছে সেই মোমিন বান্দাদের জন্য কলবের খোরাক 
কলবের তাকু অর্থাৎ আল্লাহ ভিত্তি তার মধ্যে যেভাবে আল্লাহ তালা আদেশ করেছেন তাহলে আমরা মৌলিকভাবে বুঝতে পারলাম আমার ভাই যে প্রশ্ন করেছেন আমরা নয় তারিখও রোজা রাখবো দশ তারিখ রোজা রাখবো রোজা রাখবে ফজিলত রয়েছে এক বছরের গুণ আল্লাহ তালা মাফ করে আমরা যে জায়গাটিতে আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম যে আপনার ফেরা যে মহাবিয়া रागी व्यक्ति अनेकगुलो चिठी दिए हसैन रजियाल्लाहुन माथान तो करें चल्लिस हजार कूफाबासी हसैन मुस्लिम मुस्लिम एबन अकिल रजियाल्लाह तलार हाथ बया ग्रहण कर मध्य धामेश्कर गवर्नर छें नमान वलिद एबने अदबा छिले मदिनार गवर्नर और कूफार गवर्नर छें नोमान एबने बाशिर और आब्दुल्ला एबने जियाद धामेश्कर गवर्नर छें आब्दुल्ला बीन जियाद छें सब चे ইয়াজিদের বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং খারাপ কাজগুলো যা করানো হতো সব উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ সরি উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ তিনি ছিলেন খুবই মানে মানুষকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বটা তার কাছে ছিল খুব কঠিন নোমান ইবনে বশির ছিলেন উনিও তো রাসুল সাল্লাহ আসলামের এরা যারা মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনু এরা সকলেই সাহাবি ছিলেন তখন কিন্তু হাজার হাজার সাহাবি জীবিত ছিলেন আমরা যাতে এমনটি মনে না করি যে নোমান এবনে বাসির এবং ওলিদ এবনে উদ্বা যারা ছিলেন সবাই মনে হয় বিদর্মী ছিলেন এমনটি নয় না হাজার হাজার সাহাবি তখন ওনারা কিন্তু সাহাবি ছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লামকে অনেকেই দেখেছেন তো নোমান এবনে বাসিরকে সরিয়ে দিলেন সরিয়ে দিয়ে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়া সেখানে ক্ষমতায় যে কোনোভাবেই হোক রাতের গভীরে সে এসে পৌঁছলেন পৌঁছে স্পষ্ট জানালেন যে মুসলিম এবনে অকিল নাকি এসছে এই কুফা নগরীতে হুসাইনের পক্ষ থেকে তার চাষত ভাই বিষয়টি জানাজানি হলো মুসলিম এবনে অকিল রাদি আল্লাহ তালাকে ধরে নিয়ে আসা হলো তাকে দুনিয়ার জমিন থেকে হাজার হাজার মানুষের সামনে হত্যা করলো নির্মমভাবে হত্যা করলো শাহাদাত বরণ করলো শাহাদাতের পানি গ্রহণ করলেন মুসলিম এবনে অকিল এরপর দেখা গেল ঘটনাটি ভিন্ন রূপ দেখা দিল ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ ঘোষণা দিলেন এই মুসলিম এবনে অকিলকে কারা কারা সহযোগিতা করেছে কারা কারা বায়াত গ্রহণ করেছে তাদের লিস্ট করে প্রায় চল্লিশ হাজার দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করে দিলেন আল্লাহ এবার অংশটা একটু বিস্তারিত শোনার বিষয় আমরা শুনতে চাই একজন দর্শকের ফোন নেওয়ার পর ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি প্রশ্ন করুন আল্লাহর পক্ষ থেকে রমজানের রোজার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে রোজাটা অন্য দিনে রাখা রোজার মাসের শেষের পরে কাজা করলেই হবে সেটাকে ফরজ হওয়ার কারণ এটা যেহেতু নফল রোজা এই জন্য তার রোজা রাখতে হবে না তার ভিতরে অনুভূতি আছে এটা আল্লাহ প্রদত্ত অসুস্থতা সেটা তিনি অবশ্যই নিয়োগ করলে সব পাবেন অপবিত্র অবস্থায় আসলে দুরুটা না পড়াই সবচেয়ে উত্তম হ্যাঁ তবে তার মনের ভিতরে নবীর প্রেম বা আদর্শটা থাকা ভালো কারণ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন তেলোয়াত করা এই বিষয়গুলো নিষিদ্ধ যেহেতু রাসুলের শান অনুযায়ী না পড়াই সবচেয়ে উত্তম যদি পরে সেটা তার সুযোগ রয়েছে তবে না পড়াই উত্তম উত্তম তো আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করতেছিলাম যে যে কারবালার যে আজকের ইয়মে আসুরার একটি দিক আমি বলছি দশজন নবীকে আল্লাহ তালা মুক্তি দিয়েছেন এবং রোজার সওয়াব রয়েছে আনন্দ ঘন হ্যাঁ বিভিন্ন বিষয় আমরা এগুলো কিন্তু ঘটনা প্রবাহ মসজিদে আমরা জানি ওয়াজ মাহাফিলে জানি এই জন্য আমি মূল কথাগুলো বলতে চাচ্ছি তো এভাবে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াজ যখন চলে আসলেন প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষকে হত্যা করলেন যারা নবী প্রেম যাদের ভিতরে ছিল এবং সঠিক নবীর আদর্শ পাওয়ার জন্য হুসাইন রাদিল্লাহ তালা আনহুকে খবর দিয়েছেন চিঠি দিয়েছেন তিনি পরিবার সদস্য নিয়ে আসছেন কোনো বর্ণনা এসছে ইতিহাসে এসছে প্রায় দুইশো জন নিয়ে অথবা নারী পুরুষ মিলে একশো আঠাইশ জন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কথা রয়েছে তো যাই হোক এরপর ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ জুমার মসজিদে তিনি খুদবা দেওয়া শুরু করলেন যে আমি আজকে থেকে ঘোষণা দিলাম 
হোসাইনের পক্ষ থেকে আমি এসেছি হোসাইনের হাতে যারা বাবা বায়াত গ্রহণ করেছেন বা করবেন চিন্তা করণ করেছেন বা এই ধরনের মায়া মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে ভুলে যান যদি এই কুফার নগরীতে থাকতে হয় ইয়াজিদ যা বলে তাই শুনতে হবে এদিকে প্রায় চার হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো হোসাইন রাদিয়াল্লাহ তাল আনহ চলে আসলেন যে কুফা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালার প্রান্তলে কার শব্দের অর্থ মসিবত বালা শব্দের অর্থ মসিবত এই দুইটি মসিবত মিলে মহা মসিবতের একটি স্থান হচ্ছে সেই কারবালার প্রান্ত তো যাই হোক সেখানে পৌঁছলেন সেখানে আবদ্ধ করা হলো বিভিন্নভাবে অত্যাচার শুরু করা হলো পানি খেজুর খাবার যা নিয়ে আসলেন শেষ হয়ে গেল সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় ছিল ছোট্ট ছোট বাচ্চাও ছিল তালার সন্তান আজগর ছিলেন শিশুপুত্র আজগর যখন মারা যাচ্ছে এদিকে আজকের এই যে শুক্রবার এই শুক্রবারেই তো আল্লাহ সুবাহান তালা আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন এই শুক্রবারেই কারবালার প্রান্তরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল নবী পরিবারের সদস্যদেরকে দুনিয়ার জমিন থেকে মিটিয়ে দেওয়া হলো হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা এই নয় তারিখ অর্থাৎ গতকাল যে রাতটি গেল সারা রাত এবাদত বন্দি করলেন আর নবী পরিবারের সদস্যদেরকে বললেন তোমরা আমার নানার আদর্শকে জীবিত রাখার জন্য আমরা এখানে এসেছি আজকের এই রাতটা আমাদের জন্য অত্যন্ত মহামূল্যবান হয়তো শাহাদাতের পানি আমাদের সকলেরই গ্রহণ করতে হবে এভাবে সকলেই মেনে নিলেন হোসাইন রাদি আল্লাহ তালার কথা মুসলিম এমনি আকিলকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে এই খবর পৌঁছানোর পর আরও বেশি তাদের কষ্টের জ্বালা শুরু হয়ে গেল সকালবেলা শাহাদাতের তামান্না নিয়ে সকালবেলা সমস্ত রাসুল ইসলামের পরিবারের সদস্য আপনজন তরবারি নিয়ে বের হলেন এক এক করে একাত্তর জন শেষ হয়ে গেল বাহাত্তর জন শেষ হয়ে গেল হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনু একে একই বাকি আছেন এর মধ্যে বিবি সাহারা তিনি বলতেছেন সাহারা বানু বলতেছেন হোসাইন শেষবারের মতো তোমার সন্তানকে একটু দেখে যাও তোমার সন্তান ছটপট করে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিচ্ছে একটু পানি পান করবে সেই পানিটাও নেই আমার ঘরে তাবুর মধ্যে কাতরাচ্ছে হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা আনু এই নবী পরিবারের কলিজার টুকরাকে নিয়ে এই ইয়াজিদ বাহিনীর সামনে বলল ও ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সৈন্যরা তোমরা শোনো আমি অন্যায় করেছি এসে আমি ভুল করেছি তার প্রতিদানও আমি পাচ্ছি আমার সন্তান তো কোনো অন্যায় করে না আমাকে যা ইচ্ছা তাই করো তোমরা আমাকে যদি হত্যা করো নবী পরিবারের পৃথিবীর জমিন থেকে মুছে যাবে তো একটু পানি দাও যখন এই কথা বলল এই কুলেঙ্গার ইয়াজিদ বাহিনী সাথে সাথে তীর নিক্ষেপ করল হোসাইন রাদি আল্লাহ তালার এই সুযোগ্য সন্তান শিশুপুত্র আজগর সাথে সাথে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিলেন রক্ত ফিলকে উঠল হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা শরীরের মধ্যে জর্জরিত ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় তিনি স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন সাহারাবানু তোমার সন্তানকে জান্নাতি পানি পান করে আমি তোমার কাছে নিয়ে এসেছি রক্ত জরা পোশাক এই অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিলেন স্ত্রীর কাছে সর্বশেষ হোসাইন রাদি আল্লাহ তালা তিনি জীবিত আছেন তরবারি নিয়ে নেমে গেলেন ডাক দিয়ে সেই কারবালার ময়দানে বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা বলতেছেন মুঝে কুফা ওয়ালো মুসাফির না সমঝো মাই আয়া নিহি হো বোলায়া গিয়া হো কবি বলেন যে আমি তো কুফার অধিবাসী আমার বাবা এখানে খেলাফতের দায়িত্ব ছিলেন তোমরা এক এক করে এতগুলো চিঠি আমাকে দিয়েছ তোমাদের ডাকে আমি এসেছি আজ আমি এই সন্তানকে হারিয়েছি আমার পরিবারের সদস্যদেরকে হারিয়েছি আমাকে যদি তোমরা শেষ করো তাহলে নবী পরিবারের সদস্য পৃথিবীর জমিন থেকে বসে যাবে আমার নবী বলেছেন আমি হব জান্নাতের সর্দার আল হাসান উল হুসাইন সৈয়দ সবাবি আহাল জান্না হাসান হুসাইন হবেন জান্নাতের যুবকদের সর্দার আমার নানার আদর্শকে আমি জীবিত রাখার জন্য অন্যের সামনে আমি মাথা নত করিলেই তোমরা আমাকে যা ইচ্ছা তাই করো যদি নবী পরিবারকে মুছিয়ে দিতে চাও ওই কাফেররা আর দেরি করল না এক এক করে বিশ্বনবীর কলিজার টুকরার গায়ে চতুর্দিক থেকে তীর নিক্ষেপ করা শুরু করলো কোনো কিতাবে আসছে একত্রিশটি কোথাও আসছে একচল্লিশটি যেভাবেই হোক সর্বশেষ আমার নবীর দহিত হোসেন রাদি আল্লাহ তালা আনুকে সীমার নামক এক পাপিষ্ঠ পাশান সে এসে নবীজির কলিজার টুকরা হোসেন রাদি আল্লাহ তালার শির মোবারককে আলাদা করে ফেলল আলাদা করে বর্মের মধ্যে হোসেন রাদি আল্লাহ তালার মাথাকে ঢুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা আনন্দ করে করে ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদের সামনে যখন দিল ওবায়দুল্লাহ বিন জিয়াদ 
লাঠি দিয়ে আঘাত করতেছে আমার নবী পরিবারের সদস্য লিডার হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ঠোঁট মুবারকের উপর যখন লাঠি দিয়ে ঠক ঠক করে ধাক্কা দিচ্ছে আর মজা করতেছে আনন্দ করতেছেন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু চিৎকার করে বলতেছেন ও ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ এতক্ষণ যা তুমি করেছো সহ্য করেছি আমি দেখেছি বিশ্ব পয়গম্বর এই ঠোঁট মুবারকের মধ্যে নিজের ঠোঁট দিয়ে চুমু দিয়েছেন হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু এবং আদর করেছে তুমি এই বেয়াদবি যদি করো আল্লাহর দরবার থেকে তুমি রেহাই কখনো পাবে না এরপর ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ থেমে থাকেন নাই সে বিশ্বরবির এই কলিজার টুকরা হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু শির মুবারক নিয়ে ইয়াজিদের কাছে চলে গেল মিছিল করে আনন্দ করে এভাবে ওবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদ যখন নিয়ে গেল ইয়াজিদ তখন খুশি হয়ে গেল আনন্দ করলো কিন্তু দেখা গেল যারা যে সাইর হাজার শূন্য এসেছিল হোসেন রাদিয়াল্লাহ তালার পরিবারকে পৃথিবীর জমিন থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য একজনও সুস্থভাবে তারা জীবিত থাকেন নাই পচে গলে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়েছে এজন্য আমি দর্শক শ্রোতাদের কাছে বলবো ইসলাম জিন্দা হোতা হয় হার কারবালা কি বাদ ইসলাম জীবিত হয়েছে ধরনের বড় মুসিবতের পরে এখানে মাতম করে তাজিয়া মিছিল বের করে আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য নেই কারবালার শিক্ষা হচ্ছে অন্যায়ের সামনে মাথা নত না করা বেনমাজির হাতে ক্ষমতা না দেওয়া এবং যারা পর্দা বোঝে না যারা হালাল হারাম বিভেদ করতে পারে না তাদের হাতে আমরা আমাদের খেলাফতের দায়িত্ব যদি দিয়ে দিই তাহলে আমাদের সেই কারবালার মতন পরিস্থিতি আমাদেরও ভাগ্য বরণ করতে হবে বন্ধুরা আমার আমি বলবো এটি হোসেন রাদি আল্লাহ তালা নামাজকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছেন হালাল হারামকে ভিন্ন করে হালাল গ্রহণ করার জন্য তিনি এই রক্ত দান করেছেন এবং ইসলামকে জীবিত রাখার জন্য তিনি এই রক্ত দান করেছেন আমরা যদি শুধু হাই হোসেন হাই হোসেনটা কিন্তু এটা হবে হাই হোসেন হাই হোসেন বলে মাতম করি আর চাবুক মেলে যদি রক্ত ঝরিয়ে দিই সন্তানের মাথা কেটে রক্ত বের করে দিই ফিলকি দিয়ে ছোট বাচ্চার রক্ত এটা শুধু ইসলাম কারবালার মূল সার্থক না ধন্যবাদ আপনাকে হচ্ছে নবীর প্রেম নিয়ে আহলে বাইতদের ভালোবাসা নিয়ে এবং তাদের আদর্শ নিয়ে আমাদের জীবনটা গঠন জীবন প্রতিষ্ঠা করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে এত চমৎকারভাবে আজকে আলোচনা করেছেন সুপ্রিয় দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরকে যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন সত্যি এটা হৃদয় বিদারক এবং ইসলামের ইতিহাসে সবচাইতে নির্মম ঘটনা তবে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ রসুলের যারা বংশধর বিশেষ করে পরিবারের সদস্য তাদের আদর্শকে গ্রহণ করব অন্যায়ের কাছে অবশ্যই মাথা নত করব না ইনশাল্লাহ অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি যদি আপনারা অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো বিষয়ে কোনো বিষয় যদি আপনি জানতে চান যদি জানার থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করুন অনুষ্ঠানের ইসলামী বিষয়ে যদি জানতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন ইসলামী জিজ্ঞাসা একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কাউরান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট একুশে ডেস টিভি ডট কম এই ঠিকানায় ইনশাল্লাহ তালা দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আমাদের আপনাদের সাথে আল্লাহ আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক এবং আজকের দিন অবশ্যই আমলে কাটাবেন সেই প্রত্যাশা এখানেই শেষ করছি ও আখিরি দেওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত